আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আমাদের পেইড ব্যাচের বেসিক টু অ্যাডভান্স ইংলিশ গ্রামার ব্যাচের 14 নম্বর ক্লাসে আমি সুমন স্যার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো ক্লাসের শুরুতেই আপনারা আমাকে একটু কষ্ট করে কমেন্ট করে কনফার্ম করেন যে আমার কথা क्लियर শোনা যাচ্ছে কিনা এবং ভিডিওটা क्लियर দেখা যাচ্ছে কিনা প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে কনফার্ম করবেন আমার কথা क्लियर শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং ভিডিওটা क्लियर দেখতে পাচ্ছেন কিনা आज हम रा कॉजिटिव भार्ब एवं सब्जेंटिव भार्ब में आलोचना करुँगो। कॉजिटिव एवं सब्जेंटिव खूबे गुरुत्वपूर्ण दुटो जायगा बा दुटो टॉपिक बोलते पारें जेही जायगा गुलो थे के नियो मितो चाकरी पढ़ीखा है प्रश्न आशे। ओके अल आशे हम रा प्रथम में चले जाए कॉजिटिव जिनिस्टा की इटनी हम रा एक टू कथा � শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন ওকে এই রকম আর কি অর্থাৎ সাবজেক্ট যখন কোনো কাজ না করে অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করায় না তখন তাকে বলা হয় পজিটিভ ভার্ব সাবজাংটিভ কি স্যার কাকলি একটা আজকে আলোচনা করব আপনি সারা জীবন যত ইংরেজি শিখছেন সাবজাংটিভে গিয়ে মনে হবে যে ভাই এটা তো গুলিসানের ইংলিশ বা নোয়াখালীর ইংলিশ কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশে শিখবেন আপনার কাছে মনে হবে এই ইংরেজিটা डिफरेंट কিছু তো যেটা বলছিলাম আমি যে পজিটিভ ভার্ব দিয়ে নরমালি প্রযোজক ক্রিয়া বোঝায় বাংলায় বলা হয় প্রযোজক ক্রিয়া সাবজেক্ট যখন নিজে কাজ না করে কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করায় না সেটা যেভাবে হোক সেটা জোর করায় জোর করিয়ে করায় না টাকা পয়সা দিয়ে করায় না বা বোঝায় শোনায় কাজ করায় না কাজ করায় নিলেই সেটা পজিটিভ ভার্ব হবে তাহলে আসেন আমরা এই পজিটিভ ভার্ব চিনতে গিয়ে প্রথমে কিছু ভার্ব আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে ओके okay. आ तो हम रहे इखने कॉजिटिव भार्ट टा की ये टा बुझते के लिए बेस्ट होवे अपने नॉन कॉजिटिव एवं कॉजिटिव भार्ट भेज जो दी पाठ्य कोटा देखेनन जब हम देखेन आमी ये पार्शे लिखे रखे सी नॉन कॉजिटिव भार्ट डैम पार्शे बाम पार्शे लेफ्ट साइडे नॉन कॉजिटिव राइट साइडे कॉजिटिव जब हम देखेन आमी � he sees or she sees she dekhay he or she shows tar mane subject nije kaj na kore jodi kauke diye koray nay ba kaj koray she khetre verb er je form gulo byabohrito hoy rup gulo byabohrito hoy ba je verb byabohrito hoy shetake bola hoy causative verb jemon eat mane khawa kintu apni jodi onno kaure khawan feed remember mane shoron kora remind mone koriye deya ba shoron koriye deya eki bhabe dekhen take neya give deya অনেক অবশ্য টেক এবং গিভ এই দুটোকে পজিটিভ নন মানে এই গিফটটাকে পজিটিভে তারা নিতে রাজি না সবই কেটে দিলাম অনেকে নাই অনেকে নাই না এবার আসেন রাইজ মানে ওঠা বা বেড়ে যাওয়া অন্য দিকে রেইজ মানে ওঠানো বা বাড়িয়ে দেয়া কেমন এরপর লার্ন মানে শেখা বা পড়া বাট টিচ শেখানো বা পড়ানো এরপর দেখেন নো নো মানে হলো জানা বাট ইনফর্ম মানে হলো জানানো নিজে জানলে নো অন্য মানুষকে জানানো ইনফর্ম একই ভাবে দেখেন ডুব দেয়া ডাইভ কিন্তু কোন কিছুকে ডুবানো বা চুবানো সিঙ্ক এরপর লাই মানে শোয়া বা শুয়ে পড়া কিন্তু আরেকজন যদি আপনি ধরে শোয়াই দিবেন যাইতে ধরতে জানে শো শুবে না কি জন্য সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে লেই এরকম আরো অনেক আছে হ্যাঁ অনেক আছে যেমন সাক মানে কোন কিছুকে চোষা সাকল স্পেশালি যখন বাচ্চাদেরকে মায়েরা স্তন্যপান করায় সেটাকে বলা হয় সাকল এরকম আরো অনেক ভার্ব আছে যেখানে আপনি পজিটিভ পাবেন নন পজিটিভ পাবেন তবে পজিটিভ এবং নন পজিটিভ ভার্বের যেই প্রকৃত সংখ্যা সেটা কিন্তু অনেক না পজিটিভ এবং নন পজিটিভ ভার্বের যে প্রকৃত সংখ্যা অনেক পাবেন এরকম না এখন ঝামেলাটা হইছে কোন জায়গায় দেখেন দেখেন আমরা কি বললাম যে নন পজিটিভ এরপরে বললাম আমরা পজিটিভ যেমন ওই যে বললাম ইট মানে डिफरेंट एक टक कलर यूज़ करी जब हम देखने बोला मीट माने खावा बट फीड माने खावानो सी माने देखा शो माने देखानो इसे रीड बालर माने पौरा बट टीच माने होच्छ पौरानो बस शेखानो इरुको माने कौन एक भार पावें जेगुलो कॉजिटिव नॉन कॉजिटिव दुटो यसे किंतु कौन एक भार बसे ज़ादे कोनो कॉजिटिव नाई जब हम इ हम लोग खूक रन्ना करा इबर रन्ना करा नो इंग्लिशी ना ही अरे ज़हाँ में लगलो ना तेरा आपने जो दिखाया ना मैं रन्ना कोरी आई खूक ना मैं जो दिखाया ना मैं रन्ना कोरा ही 
তখন কি বলবেন আচ্ছা আই কুক কুক আচ্ছা কুক কুক কওয়া যাবে না হ্যাঁ একই ভাবে আপনি যদি বলেন আমি লিখি আই রাইট আমি লেখাই লেখানো ইংরেজি নাই কাম সাথে ফেলাইছে আমি ভালোবাসি আই লাভ আমি ভালোবাসাই ইংরেজি নাই কি একটা অবস্থা দেখেন আপনি যদি বলেন রান আমি দৌড়াই আই রান আমি কাউকে দৌড়াই নেই নাই এই যে দেখেন কিছু কিছু জায়গা তার মানে এই ভার্ব গুলোর অনলি নন কজিটিভ আছে কজিটিভ নাই এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে দাদা তাহলে আমি এখানে কি করব এদের তো হ্যাঁ এদেরকে আমরা কিভাবে কজিটিভ বানাবো সেক্ষেত্রে কি হবে হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের এক ভাই স্যার এইচএসসি ব্যাচের ক্লাস শুরু করবেন কয় তারিখ থেকে ইমাম হোসেন ভাই এগারো তারিখ থেকে এইচএসসি ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে ইনশাল্লাহ ওকে তো এরকম দেখেন অনেক ভার্ব পাবো আমরা যেগুলোর যেগুলোর কজিটিভ ভার্ব নাই মাথায় রাখবেন যাদের কজিটিভ ভার্ব নাই তাদেরকে পাঁচটা ভার্ব দিয়ে কজিটিভ বানানো হয় আই রিপিট যে সকল ভার্বের কজিটিভ ভার্ব নাই তাদেরকে পাঁচটা ভার্ব দিয়ে কজিটিভ বানানো হয় এই জায়গাটাতে অনেকে বলদের মতো বোকার মতো শোষার মতো একটা কথা বলে কজিটিভ ভার্ব পাঁচটা অনেকে বলে কজিটিভ ভার্ব পাঁচটা ওরে মামুর বেটা কজিটিভ যদি পাঁচটা হয় তাহলে গুনেন এখানে কয়টা আছে এখানে তো আমি নয়টা লিখছি অনেকে বোকার মতো বলে কজিটিভ পাঁচটা না গোষ না কজিটিভ পাঁচটা না যে ভার্বের কজিটিভ নাই তাদেরকে পাঁচটা ভার্ব দিয়ে আমরা কজিটিভ বানাই সো সো যে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো সব ক্ষেত্রে আমাদের কজিটিভ ভার্ব ব্যবহার করার সুযোগ নাই যে ক্ষেত্রে নাই সে ক্ষেত্রে আমরা পাঁচটা ভার্ব দিয়ে কজিটিভ বানাবো তো এখানে বলা হচ্ছে দেখেন যে সাধারণত কর্তা নিজে কাজ না করে অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিলে ভার্বের যে রূপ ব্যবহৃত হয় তাকেই কজিটিভ ভার্ব বলে এইবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ইংরেজিতে যে সকল ভার্বের কজিটিভ ভার্ব নেই তাদেরকে সাধারণত পাঁচটা ভার্ব কি কি বাবা লেট মেক হেল্প গেট হ্যাভ এই পাঁচটা ভার্বের সাহায্যে তাদেরকে কজিটিভে রূপান্তর করা হয় তাহলে যাদের কজিটিভ আছে ভালো কথা যাদের নাই তাদেরকে আমরা এই পাঁচটা দিয়ে কজিটিভ বানাবো যাদের কজিটিভ আছে মাথায় রেখে তাদেরকে কিন্তু এই পাঁচটা দিয়ে কজিটিভ বানানো যাবে না তাহলে ভুল হবে ওকে হচ্ছে ওকে তাহলে যাদের কজিটিভ নাই তাদেরকে আমরা এই পাঁচটা দিয়ে কজিটিভ বানাবো যাদের আছে তাদেরকে এই পাঁচটা দিয়ে কজিটিভ বানানো যাবে না তাহলে আসেন আমরা এবার একটু দেখে নেই তো এইখানে আমি স্ট্রাকচার গুলো লিখে রেখেছি যে আমরা কোন জায়গায় বা কিভাবে কোন কজিটিভ ভার্ব গুলো আমরা ব্যবহার করবো এখানে কিছু স্ট্রাকচার লেখা আছে তো দেখেন অনেক বই আপনি পাবেন যারা রিসিভার অ্যান্ড ডুয়ার এই বিষয়গুলোকে দিয়ে রিসিভার এবং ডুয়ার দিয়ে অনেকে কজিটিভ বুঝিয়েছেন ঠিক আছে মার্শাল্লাহ রিসিভার ডুয়ার দিয়ে কজিটিভ বোঝানো যায় ভালো খারাপ না বাট আমি আপনাদেরকে একটা মারাত্মক টেকনিক দেখাবো মোটামুটি আপনার নাইনটি নাইন পারসেন্ট আবারও বলি মোটামুটি ভাবে আপনার প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট জাস্ট এই ছোট্ট টেকনিকেই কাভার হয়ে যাবে তাহলে দাগ থেকে যদি ভালো কিছু হয় দাগেই ভালো আমরা তো জানি আমাদের যদি জাস্ট রিসিভার ডুয়ার এত প্যারা নামিয়ে যদি কাভার করতে পারি তাহলে আমরা সেখানে যাবো কেন আসলে আমরা একটু দেখে নেই তো দেখেন আমরা বলেছিলাম কজিটিভ ভার্ব যাদের নাই তাদেরকে পাঁচটা ভার্ব দিয়ে কজিটিভ বানানো যায় সেগুলো কি কি আপনাদের মনে আছে আমরা বলেছিলাম লেট আর কি বলেছিলাম মেইক আর একটা বলেছিলাম হেল্প আর একটা হচ্ছে হ্যাভ এবং আর একটা হলো গেট আচ্ছা এইখানে যে বিষয়টা মাথায় রাখবেন আমি জাস্ট এদের বেস ফর্ম ব্যবহার করলাম এরা পাস্ট ফর্মেও থাকতে পারে এটা থাকতে পারে লেট লেটের তিনটা ফর্ম হচ্ছে লেট 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 এটা থাকতে পারে মেইড এটা থাকতে পারে মেইকিং এটা থাকতে পারে টু মেইক এটা থাকতে পারে মেইকস হেল্প থাকতে পারে হেল্পিং থাকতে পারে হেল্প থাকতে পারে হেল্প থাকতে পারে এটা হ্যাভ থাকতে পারে হ্যাভের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাজ হ্যাজ থাকতে পারে হ্যাভিং থাকতে পারে টু হ্যাভ থাকতে পারে গেট গড গড এন গেটস গেটিং যে কোনো একটা থাকতে পারে মানে যেটাই থাকুক আপনি এটাকে কজিটিভ ধরে নেবেন তো আমরা খুব ইজি ওয়েতে এদের ব্যবহার দেখব রিসিভার আর ডুয়ার সারা সেটা কি বাবা আপনি যদি এই যে পাঁচটা ভার্ব লেট মেক হেল্প এই পাঁচটার তিনটার আমরা খুব ইজিলি কাভার করতে পারি সেটা হচ্ছে আপনি যদি লেট মেক হেল্প এই তিনটার পরে ব্যক্তি বা বস্তু পান আই রিপিট লেট থাকুক মেক থাকুক হেল্প থাকুক এরপর ব্যক্তি বস্তু যাই থাকুক আমরা অলওয়েজ ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম লিখব তবে হেল্পের যে বিষয়টা তবে হেল্পের পরে মাঝে মাঝে ইনফিনিটিভও ব্যবহার করা হয় তাহলে হেল্পের পরে বেস্ট হচ্ছে গিয়ে আপনি ভি লিখবেন তবে আপনি যদি ইনফিনিটিভ ব্যবহার করেন 
সমস্যা নাই ওকে তাহলে আমরা যেটা মাথায় রাখবো বাবা সেটা হলো লেট মেই হেল্প এই তিন চার ক্ষেত্রে ব্যক্তি হোক বস্তু হোক আমরা ভিউ ওয়ান লিখবো তার মানে এই তিনটা শেষ বাকি থাকলো দুইটা হ্যাভ আর গেট দুই নাম্বার রুল হচ্ছে হ্যাভ এবং গেট এরপরে যদি বস্তু থাকে খেয়াল করেন লেট মেক হেল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বস্তু দুটোই ছিল বাট হ্যাভ এবং গেটের ক্ষেত্রে এরপরে যদি বস্তু থাকে তারপরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে এই গ্যাপটাতে বা ভার্ভ যদি দেয়া থাকে আমরা সেই ভার্ভটাকে ভি থ্রি বানিয়ে ফেলবো ওকে তাহলে আমাদের এই যে লেট মেক হেল্পের জন্য ব্যক্তি বস্তু সব কাভার হয়ে গেছে হ্যাভ এবং গেটের জন্য বস্তু হয়ে গেছে তার মানে বাকি আছে কি বাবা ব্যক্তি তাহলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো আমরা যেটা মাথায় রাখবো হ্যাভ এর পরে যদি ব্যক্তি থাকে সেক্ষেত্রে হয় ভি ওয়ান কিন্তু কিন্তু গেটের পরে যদি ব্যক্তি থাকে সেক্ষেত্রে হয় ইনফিনেটিভ এই জায়গাটাতে স্টুডেন্টরা অনেক সময় লম্বা লম্বা বাস বা আইকালা বাস খায় এই অংশটা একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নেন এইটা আপনাকে অ্যাট এনি কস্ট ঠাডা মুখস্থ করতে হবে যদি এটা মুখস্থ রাখতে পারেন মাসাল্লাহ ভালো না পারলে প্র্যাকটিস করতে করতে মুখস্থ হয়ে যাবে মুস্তাক ভাই জিজ্ঞেস করতেছে পজিটিভ ভার্ভ কয়টা এই প্রশ্ন যারা করে তারা বোকা আর যারা উত্তর দেয় আরো বড় বোকা এরা রাম বলদ দেখবেন বড় সাইজের ছাগলের রাম ছাগল বলে হ্যাঁ রাম বোকা মানে জন্মের বোকা এটা বড় বোকা তো যেটা বলতেছিলাম আর কি বাবা এই রাম ছাগল কিন্তু এটা জাত আর কি তাহলে খেয়াল করেন বাবা এই যে পজিটিভ ভার্ভ কয়টা এই প্রশ্ন যদি করেন তাহলে আমি বলবো অগণিত কারণ আমরা একটু আগে বলেছি টিচ একটা পজিটিভ ভার্ভ হ্যাঁ রেইজ একটা পজিটিভ ভার্ভ আপনি বলবেন যে ভাই যাদের পজিটিভ নাই তাদেরকে কয়টা দিয়ে পজিটিভ বানানো যায় লাদেন ভাই সেক্ষেত্রে আপনি বলবেন কয়টা পাঁচটা ওকে লাদেন ভাই আপনি লাদেন আমি বুস আসেন একটা খেলা হবে মজা করছি সত্যি সত্যি মারামারি করা যাবে না আচ্ছা তাহলে ভাবো আমরা যেটা মাথায় রাখবো লেট মেই হেল্প এরপরে ব্যক্তি বস্তু জিটাই থাকুক ভি ওয়ান হ্যাভ গেটের পরে বস্তু থাকলে ভি থ্রি হ্যাভ এর পরে ব্যক্তি থাকলে ভি ওয়ান গেটের পরে ব্যক্তি থাকলে ইনফিনেটিভ এই কথাটাই আমরা আরেকবার লিখে ফেলি তাহলে আমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি বলছি বাবা আমরা বলেছিলাম লেট থাকুক মেইক থাকুক আর হেল্প থাকুক এরপরে যদি ব্যক্তি পান অর্থাৎ পার্সন অর থিং অথবা যদি বস্তু পান যেটাই পাই আমরা ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম লিখব তবে একটা ব্যতিক্রম নিয়ম হলো হেল্পের পরে চাইলে ইনফিনেটিভ লেখা যায় এইবারে দুই নাম্বার রুলটা সেটা হচ্ছে বাকি আছে দুইটা কি কি বাকি আছে হ্যাভ আর আছে গেট এই দুটোর পরে যদি বস্তু পান তাহলে খেলা হবে ভি থ্রি অন্যদিকে লেট মেক হেল্পের জন্য ব্যক্তি বস্তু দুইটাই কাভার হয়েছে হ্যাভ গেটের জন্য ব্যক্তি বাকি আছে তাহলে এখানে আমরা মাথায় রাখবো হ্যাভ এর পরে যদি ব্যক্তি থাকে এক্ষেত্রে ভি ওয়ান হবে বাট গেটের পরে যদি ব্যক্তি থাকে হ্যাঁ এটা ব্যক্তির জায়গা মানে গেটের জায়গায় গটও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন টু প্লাস ভি ওয়ান ওকে আসেন এইবার আমরা রুলগুলো দেখা হয়ে গেছে এবার আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করব তার আগে আমরা এটা একটু বলে নেই যে প্রশ্ন হচ্ছে কি ভাই এই যে হ্যাভ বলেন মেক বলেন গেট বলেন লেট বলেন হেল্প বলেন পাঁচটাই তো পজিটিভ ভার্ভ আমি তাহলে কোনটা ব্যবহার করব আসেন এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হলো হ্যাভ এবং গেট এই দুটোকে আমরা কোনো কাজ করায় নেওয়ার জন্য ব্যবহার করি তবে শর্ত আছে শর্তটা হচ্ছে আপনার যদি কাউকে পে করেন যেমন ধরে নেন আমাকে আপনারা ইংরেজি পড়ায় নিচ্ছেন আমাকে দিয়ে এখন আপনি কি আমার বলছেন সুমন আমাকে ইংরেজি পড়া নালে তোর মাইরে ফেলা দেব এরকম কিন্তু বলেন নাই বরং আপনারা আমাকে পেমেন্ট দিয়েছেন আমি আপনাদেরকে পড়াচ্ছি পেমেন্টের মাধ্যমে যদি কোনো কাজ করায় নেন আসমানে প্রশ্ন করা বা আসমানে কাউকে কোনো কিছু করার জন্য বলা আবার কাউকে কোনো কিছু করতে বলছেন সে আপনাকে কাজ করে দিচ্ছে অথবা কনভিন্স করছেন কনভিন্স বা পার্সুয়েড মানে হলো কাউকে পটায় কাজ করায় নিচ্ছেন পটায় আপনি পটাচ্ছেন প্রতিবেশী এক বৌদি সরি বৌদি না এক মেয়ের পটাচ্ছেন যে তুমি আমার সাথে প্রেম করো হ্যাঁ তাহলে আমি কিন্তু তোমার বিয়ে করব হ্যাঁ এরপর আবার আপনার নামে মামলা টামলা করতেছে আর কি যাক ওইদিকে না যাই এই যে আপনি পটাচ্ছেন অথবা কারোর টাকা দিচ্ছেন না সে আপনার কাজ করে দিচ্ছে যেমন আমার কথাই বলেন আপনি আমার টাকা দিয়েছেন আমি আপনার পড়াচ্ছি আপনি চুল কাটাতে গিয়ে নাপিতের কাছে যাচ্ছেন বা আপনি বারবারের কাছে যাচ্ছেন আপনি গিয়ে যদি বলেন এই চুল কাটালে মেরে ফেলবো আপনার খুঁড় দিয়ে পোস্ট দিয়ে দেবে বরং আপনি টাকা দিচ্ছেন সে আপনাকে কাজ করা দিচ্ছে তার মানে আপনি পেমেন্টের মাধ্যমে কনভিন্স করায় লোভ দেখায় ঠিক আছে প্রলোভন দেখায় যা কই দিকে আমরা যাচ্ছি না কোনো কাজ করেছেন সেক্ষেত্রে হ্যাভ আর গেট হবে অন্যদিকে জোর করে কাজ করায় নিচ্ছেন জোর করে কাজ করা মানে করবি কিনা কাজ করে নিলে মেরে ফেলাবো তোরে তোরে পিটাবো তোরে ই করবো খামসি দিবো সিমটি দিবো এরকম অথবা এই কাজ না করলে তোমার চা
ঠিক আছে যেমন দেখবেন অনেক সময় বড় বড় নেতা খাতারা আপনার সাধারণ মানুষের জুলুম করানোর জন্য পুলিশ সেবা অন্যান্য কাউকে কি করতেছে এইটা তোমার করাই লাগবে এই যে দেখেন আপনি জোর করে কোনো কাজ করায় নিচ্ছেন সেক্ষেত্রে ব্যবহার হবে মেইক হ্যাঁ আপনি কাউকে ফোর্স করে বা রিকোয়ারমেন্ট করছেন অথবা আপনি একটা নিয়ম করছেন এই নিয়ম মানতেই হবে যদি নিয়ম তৈরি করে দেন সেক্ষেত্রেও আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে মেইক এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার হ্যাব অথবা গেটের চেয়ে বেশি জোর দেওয়া বোঝায় অন্য দিকে লেট মানে হচ্ছে আপনি কোনো কাজ করেন নাই বরং কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন ওকে কাউকে কোনো কাজ আপনি করান নাই মানে আপনি করেন নাই বরং তাকে করার অনুমতি দিয়েছেন কাউকে কোনো কিছু এলাও বা পারমিট করা বোঝানোর জন্য আমরা লেট ব্যবহার করি অন্যদিকে হেল্পটা আমরা সবাই জানি যে আমি কোনো একটা কাজ করি নাই কিন্তু করতে সাহায্য করেছি সহায়তা করেছি সেই সিচুয়েশনে আমরা হেল্প ব্যবহার করব তাহলে কেউ যদি আপনাকে বলে যে এই পাঁচটা ভার মানে পাঁচটা পজিটিভ ভার কখন ব্যবহার করা হবে আপনি যদি জোর করে কোনো কাজ করায় নেন তাহলে ব্যবহার করবেন মেইক যদি পেমেন্ট করছেন তাই সে কাজ করে দিয়েছে সেক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন হ্যাপ বা গেট অথবা আপনি দেশের নিয়ম করে দিয়েছেন আমার দেশে থাকতে গেলে আমার এলাকায় থাকতে হলে তোমার এই নিয়ম মানতেই হবে সেক্ষেত্রেও মেইক ওকে আর করার অনুমতি দিলে লেট আর করেন নাই বাট করতে সাহায্য করেছেন এক্ষেত্রে হেল্প ব্যবহার করবেন আসেন তাহলে এবার আমরা একটু দেখি এইখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে আমরা এই শূন্য স্থানগুলো পূর্ণ করতে পারি কিনা প্রথমে আমরা সেট এ পূর্ণ করব যেমন এখানে একটা বাক্য লেখা আছে হি মেইড মি মেইড হিম ফুলিশ তো এই বাক্যটার বাংলা অনুবাদ করতে দিলে অনেকে দেখবেন বাস খাওয়া যাবে বুঝবে না যেটা মানে কি রে ভাই অনেকে ভাববে কি হি মেইড মি সে আমাকে করলো আই মেইক হিম আমি তাকে করলাম কি করলাম বোকা করলাম বা বোকা বানালাম না আসলে তা না এইখানে দেখেন হি মেইড মি এই যে মেইডটা হচ্ছে সিভি বলা মানে আমার বোকা দিতে গেলে এখন সিভি লেখে হ্যাঁ তাই সিভি মানে ছোট হয় না পজিটিভ ভার্ব তাহলে আমরা এখানে একটা পজিটিভ ভার্ব লিখছি আপনাদের মনে আছে আরেকবার মনে করাই দেই বাবা আমরা কি বলেছিলাম লেট মেইক হেল্প এরপরে ব্যক্তি থাকুক আর বস্তু থাকুক ভি ওয়ান হবে তাহলে আসেন এই যে দেখেন এখানে মেইক আছে এখন বলতে পারেন স্যার মেইক তো নাই মেইকটা এখানে মেইড হিসেবে আছে ওকে তাহলে এটা হলো আমাদের পজিটিভ ভার্ব এরপরে মি কি বাবা ব্যক্তি তো আমরা জানি লেট মেইক হেল্প এরপরে ব্যক্তি থাকুক আর বস্তু থাকুক ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম হবে তার মানে এখানে আমার লিখতে হবে মেইক এখানে মাথায় রাখবো আমরা দ্বিতীয় মেইক মানে হচ্ছে বানানো বা তৈরি করা প্রথম মেইকের কোনো অর্থ নাই অর্থ করতে বা অর্থ তৈরি করতে হেল্প করতেছে যেমন দেখেন হি মেইড মি মেইক হিম ফুলিস এই বাক্যের বাংলা অর্থ হলো সে আমাকে দিয়ে তাকে বোকা বানালো তাহলে খেয়াল করেন সে নিজে বোকা বানায় নাই আমার দিয়ে তাকে এখানে হিম না লিখে আমি লিখতে পারতাম সুমি তাহলে বাংলা হতো সে আমাকে দিয়ে সুমিকে বোকা বানালো সে আমাকে দিয়ে জাহিদকে বোকা বানালো সে আমাকে দিয়ে রূপারে বোকা বানালো সে আমাকে দিয়ে কাকলিকে বোকা বানালো তোমার দেখেন নিজে করে নাই আরেকজনকে দিয়ে করায় নিছে তাহলে খেয়াল করেন এখানে কিন্তু মেইড মানে তৈরি করা বা বানানো নয় আশা করি বুঝতে পারছেন এইবার দুই নম্বরে চলে আসি আই ওয়ান্ট টু গেট তা আমরা জানি গেটের পরে যদি বস্তু থাকে তাহলে পরে ভি থ্রি হয় মানে আছে তো আমি আপনাদেরকে প্রয়োজন আরেকবার এই রুলটা লিখে দিই রুলটা আমি আরেকবার লিখে দিই কি লিখছিলাম বাবা আমরা বলেছিলাম লেট মেইক এবং হেল্প এরপরে ব্যক্তি থাকুক আর বস্তু থাকুক ভি ওয়ান হবে লেট মেইক হেল্প এরপরে ব্যক্তি থাকলেও ভি ওয়ান বস্তু থাকলেও ভি ওয়ান এরপর আমরা বলেছিলাম হ্যাভ এবং হ্যাভ এবং গেট এরপরে আমরা বলেছিলাম বস্তু থাকলে হবে ভি থ্রি এরপরে আমরা যেটা বলেছিলাম যে হ্যাভ এর পরে যদি ব্যক্তি থাকে তাহলে হয় ভি ওয়ান তার নাম্বারে বলেছিলাম আমরা গেটের পরে যদি ব্যক্তি থাকে তাহলে হয় বাবা টু প্লাস ভি ওয়ান তাহলে দেখেন আই ওয়ান্ট টু গেট দা হাউস পেইন্ট বাংলা হলো আই ওয়ান্ট টু গেট দা হাউস পেইন্ট আমি বাসাটাকে রং করতে চাই কিন্তু বলা হয় নাই এখানে বলা হচ্ছে আমি বাসাটাকে রং করিয়ে নিতে চাই তাহলে খেয়াল করেন উনি যদি নিজে রং করত তাহলে বলতো আই ওয়ান্ট টু পেইন্ট দা হাউস কিন্তু তা বলে নাই সে বলতেছে আমি বাড়িটাতে রং করা নিতে চাই তাহলে গেটের পরে বস্তু থাকলে কি হবে না ভিচি হবে তাহলে আমরা এখানে লিখবো 
ওকে আচ্ছা বিফোর উইন্টার অর্থাৎ শীতের আগে আমি বাড়িটাকে রং করিয়ে নিতে চাই এবার যদি পরেরটাতে আসেন সি নম্বরে দে হ্যাড দে হ্যাড এখন অনেকে বলবে ভাই হ্যাড মানে তো ছিল জি না দাদা এখানে হ্যাড মানে ছিল না এরপরে দে আর লয়ার লয়ার মানে আইনজীবী ব্যক্তি না বস্তু হ্যাঁ ব্যক্তি তাহলে আমরা জানি আমরা জানি হ্যাভ এবং গেটের পরে বস্তু থাকলে ভি থ্রি হয় কিন্তু হ্যাভ এর পরে ব্যক্তি থাকলে ভি ওয়ান হয় তাহলে দেখেন এটা কিন্তু একটা পজিটিভ ভার্ব এরপরে ব্যক্তি আছে তাহলে এখানে আমাকে লিখতে হবে চেঞ্জ দেখেন দে হ্যাড দে আর লয়ার চেঞ্জ দে আর উইল তারা তাদের লয়ার কে দিয়ে তারা তাদের আইনজীবীদেরকে দিয়ে তাদের উইলটা বা দলিলটা পরিবর্তন করিয়ে নিল নিজে পরিবর্তন করে নাই তাহলে এখানে খুব ইজিলি আমরা কাভার করতে পারবো ইনশাল্লাহ মাসাল্লাহ অনেকে কমেন্ট করতেছেন আজকে আসলে কমেন্ট কম পড়েছি বাবা গলা টলা ভাঙা তো আচ্ছা তাহলে আসেন এইবার আপনাদের পালা আপনারা ডিএফ এই তিনটা সলভ করে দিবেন কাকলি সিমু ফারজানা রহমান হাফিজুর রহমান ভাই সহ আরো যত ভাই বোনেরা আছেন সমাধান করার চেষ্টা করেন প্লিজ দেখি পারেন কি না একটু কুইক সলিউশন করতে হবে হম দ্রুত সলিউশন করতে হবে বাবা আমি জানি আপনারা পারবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে আসেন দশে মিলে করি কাজ উই আর গোয়িং টু হ্যাভ এই যে দেখেন উই আর গোয়িং আমরা যাচ্ছি টু হ্যাভ এই যে একটা পজিটিভ ভার্ব তাহলে আমরা কিন্তু জানি হ্যাভ এবং গেট এটা সেট হয়ে গেছে গেট এরপরে যদি ওস্তাদ বস্তু থাকে তাহলে পরে ভিত্রি হয় উই আর গোয়িং টু হ্যাভ আওয়ার খার এই যে আওয়ার কার আমাদের গাড়ি বস্তু তাহলে কি হবে ভিত্রি ফিক্সড আমার ভাইকনার মতো আবার ফিক্সড বলেন না ফিক্সড তাহলে কি আসতেছে উই আর গোয়িং টু হ্যাভ আওয়ার কার ফিক্সড বিফোর গোয়িং টু ঢাকা ঢাকায় যাওয়ার পূর্বেই ঢাকায় যাওয়ার পূর্বেই আমরা আমাদের গাড়িটা ফিক্স বা ঠিক করিয়ে নিতে যাচ্ছি স্যার ক্লাস এত দ্রুত শুরু হবে বুঝতে পারেনি আফতাবুজ্জামান ভাই গতকালকে আপনাদের গ্রুপেও পোস্ট দিয়েছিলাম প্লাস আপনাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা ওইখানেও জানিয়ে দিয়েছিলাম আফতাব ভাই আপনি মনে হয় খেয়াল করেন নাই এবার ই নাম্বারে আসেন হি ডিড নট লেট আমাদের কিন্তু জানা আছে বাবা বাবারে আমরা জানি লেট মেক হেল্প এরপরে ব্যক্তি থাকুক আর বস্তু থাকুক যেটাই থাকুক আমরা অলওয়েজ ভি ওয়ান লিখব হি ডিড নট লেট মি গো ইন সে আমাকে ভিতরে যেতে দেয় নাই সে আমাকে ভিতরে ঢুকতে দেয় নাই আচ্ছা এইবার চলে আসেন মাই ড্যাড হেল্প মি আমরা একটা কথা বলেছিলাম হেল্পের পরে সবসময় ভি ওয়ান হয় তবে তবে কেউ যদি হেল্পের পরে টু প্লাস ভি ওয়ান লেখে এটাও ভুল হবে না অপশনে যদি দুটোই থাকে এবং যদি একটা নিতে বলে সেক্ষেত্রে শুধু ভি ওয়ান নিবেন আর যদি দুটো নেওয়ার সুযোগ থাকে আমরা দুটোই নিব তাহলে দেখেন মাই ড্যাড হেল্প মি এখানে গেট লেখলে ভালো আর যদি চান যে না ভাই আমি টু গেট লিখব এইটাও ভালো যদি দুইটা থেকে একটা নিতে বলে তাহলে আমরা গেট নিব আচ্ছা তাহলে কি আসতেছে মাই ড্যাড হেল্প মি গেট দিস জব এই চাকরিটা পেতে আমার বাবা আমাকে সহায়তা করেছে অর্থাৎ চাকরিটা আমার বাবা পায় নাই আমারে পাওয়া দিছে হেল্প করছে তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের এই যে সেট ওয়ান কাভার এবার আমরা সেট টু স্টাইলের সমাধান করব এখানে বেশ কিছু প্রশ্ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রশ্নগুলো আমরা আসেন একটু মিলে মিশে করি কাজ এগুলো চাকরির পরীক্ষায় প্লাস কম্পিটিভ এক্সামে আসার প্রশ্ন এই যে দেখেন আই আই খুডন্ট মেন্ড দ্য কম্পিউটার মাই সেলফ আমি নিজে কম্পিউটারটা মেন্ড করতে পারি নাই মেন্ড মানে হচ্ছে মেরামত ঠিক আছে ডিয়ার কেরামত এই মেন্ড মানে হলো মেরামত আই খুডন্ট মেন্ড দ্য কম্পিউটার মাই সেলফ আমি নিজে নিজে কম্পিউটারটাকে ঠিক করতে পারি নাই আচ্ছা এখন বলেন তো আমি যদি বলি যে আমি কম্পিউটারটা ঠিক করতে পারি নাই তাই দোকানে নিয়ে ঠিক করছি ন তাই দোকানে নিয়ে ঠিক করিয়েছি আমি তো ঠিক করতে পারি নাই পারলে তো বাসায় ঠিক করতাম তাহলে খেয়াল করেন আমি নিজে ঠিক করতে পারি নাই সৌ তাই আই ড্যাশ এটা সব তাই আমি এটা দোকানে নিয়ে ঠিক করেছি এই মেন্ড মানে হচ্ছে মেরামত করা তাহলে দেখেন এই যে আই সাবজেক্ট দেওয়া আছে এরপরে হ্যাড হলো একটা পজিটিভ ভাব তারপরে ইট মানে কম্পিউটার বস্তু তাহলে হ্যাভের পরে বস্তু থাকলে ভিত্রি হয় এই নাম্বারটাই কারেক্ট আমি নিজে কম্পিউটার ঠিক করতে পারি নাই সো আই আই 
had it তাই আমি এটাকে I had it mend uh, sorry mend it at a shop তাই আমি এটা দোকানে নিয়ে এটাকে ঠিক করিয়েছি এই তো মাশাআল্লাহ সবাই ধরে ফেলছেন এখন had এর পরে বস্তু থাকলে কখনোই v1 হয় না দেখেন I did it mend এটা তো হওয়ার সম্ভাবনাও নাই যদিও হতো তাহলে কি হতো আমি বাসায় ঠিক করতে পারি নাই তাই দোকানে নিয়ে নিজে ঠিক করছি নো আমি নিজে ঠিক করে নাই আর had mend এর হলো আমি ঠিক করছি আমি ঠিক করব কেন আমি তো ঠিক করতে পারি না সো বাকি তিনটা কাটা ওকে ওকে ম্যান তাহলে আবার পরের প্রশ্নে চলে আসি ইউ শুড হেল্প মি ড্যাশ দা লেকচার ইউ শুড হেল্প মি ড্যাশ দা লেকচার তাহলে এইখানে ওস্তাদ আমরা যে জিনিসটা জানি আসছি সেটা হলো সাধারণত let me help এরপরে ভার্ব থাকলে v1 হয় তবে আপনি চাইলে হেল্প এর পরে 2 v1 এটাও লিখতে পারবেন কথার কথা হিসেবে আমরা যদি ধরে নেই ধরেন একজন আমাকে বলল যে ভাই আপনি এটাকে আপনি এটাকে পার্সেন্টেজ হিসেবে বলেন কোনটা বেশি কথার কথা ধরেন আমি ধরলাম এটা 90% ক্ষেত্রে ধরব এটা 10% ক্ষেত্রে ধরব তাহলে এইখানে কিন্তু দেখেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড 10% কারেক্ট নিয়ে যায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা তো হবেই না আন্ডারস্ট্যান্ড কথার কথা এটা 90% কারেক্ট এটাও নেওয়া যায় আপনাকে এখন কেউ যদি বলে আমি যা সেটা পার্সেন্টেজ ধরেছি 90% হবে এরকম না সেক্ষেত্রে আপনি কি নেবেন 10% নাকি 90% অনেকে বলবে না ভাই 90% আমি নিব না আমি 10% নিব বাট 10% নিব না 90% নিব দাঁড়ান শেষ হয় না এখনো এবার দেখেন এ নম্বরে আছে 10% প্লাস সি নম্বরে আছে 90% দুটো মিলে আপনার 100% সঠিক উত্তর নেওয়ার সুযোগ আছে তাই যেহেতু 100% নেওয়ার সুযোগ আছে সো আমরা 10% 0% 90% নেব না আমরা এটাকে নেব ডি অপশনে যদি ডি না থাকতো তাহলে আমরা অবশ্যই অবশ্যই সি নিতাম তুহিন ভাই বলেছিলেন সি বেশি না ভাই ডি বেশি ওকে যাক আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা যখন প্রশ্ন দেখব আমরা এই বিষয়গুলো খেয়াল করব এবার বলা হচ্ছে চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স কারেক্ট সেন্টেন্সটাকে চুজ করো আচ্ছা তাহলে দেখেন এখানে লেখা আছে মাই ফ্রেন্ড গট এই যে একটা পজিটিভ ভার্ব আমরা জানি হ্যাভ এবং গেটের পরে যদি বস্তু থাকে তাহলে ভিত্রি হয় মজার ব্যাপার আমার আর দূরে যাওয়া লাগে নাই এক নাম্বারটাই কারেক্ট এই তো মাশাল্লাহ সাজেদুল ভাই সঠিক উত্তর লিখে ফেলেছে তাহলে দেখেন মাই ফ্রেন্ড গট ইজ কার রিপেয়ার্ড আমার বন্ধু তার গাড়ি ঠিক করিয়ে নিয়েছে আফতাবুজ্জামান বলতেছেন আই ক্যান নট হেল্প লাফিং আপনারা একটা মারাত্মক কথা বলছেন এই যে ভাই আমি যখন বলেছি এই যে আই ক্যান নট হেল্প আমি কিন্তু বারবার বলতেছি যে হেল্পের পরে ব্যক্তি অথবা বস্তু কিছু একটা থাকতে হবে আপনি যে উদাহরণ দিয়েছেন আই ক্যান নট হেল্প এখানে দেখেন পজিটিভ ভার্ব যদি ধরেন এর পরে তো ব্যক্তি বস্তু কিছুই নাই সো পজিটিভ ভার্ব সুযোগ নাই তো এখানে দেখেন উনি বলতেছে আই ক্যান নট হেল্প লাফিং এইটা কোন নিয়মে হইল ভাই আমি কিন্তু দেখেন বারবার এতক্ষণ আপনাদেরকে যে নিয়ম দেখাইছি আমি বলছি হয় এর পরে ব্যক্তি থাকবে অথবা বস্তু থাকবে অথবা যে কোনো একটা থাকবে দেখেন এখানে হেল্পের পরে ব্যক্তিও নাই বস্তুও নাই সরাসরি ভার্ব আসছে সো এটা আলাদা একটা এক্সপ্রেশন ওকে আচ্ছা তাহলে আসেন মাই ফ্রেন্ড গট হিজ কার গটের পরে কখনো রিপেয়ার ভি ওয়ান এটা হওয়া সম্ভব না হ্যাড এর পরে বস্তু থাকলে কখনো ভি ওয়ান হয় না এটা ভি থ্রি হইতো মাই ফ্রেন্ড হ্যাড হিজ কার টু রিপেয়ার এটা তো আরো আগে জীবনে হবে না তাহলে কারেক্ট অপশন হচ্ছে এ আমার বন্ধু তার গাড়িটাকে ঠিক করিয়ে নিয়েছিল পারা যাবে ইনশাল্লাহ আবার বলা হচ্ছে চুজ দা কারেক্ট আনসার চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স এই যে দেখেন তো এখানে আমরা কিছু বাক্য পাচ্ছি দে হ্যাড এই যে আমরা জানি হ্যাভ এবং গেট এর পরে যদি ব্যক্তি থাকে তাহলে ভি ওয়ান হয় তাহলে দেখেন এটা কিন্তু একটা পজিটিভ ভার্ব লয়ার মানে আইনজীবী এটা কি বস্তু মেভার এটা কখনোই বস্তু নয় বরং এটা একটা ব্যক্তি তাহলে ব্যক্তি থাকলে ভি ওয়ান হয় এখানে টু চেঞ্জ দেওয়া আছে তাই আমরা এটা নিতে পারছি না দে হ্যাড দেয়ার লয়ার চেঞ্জ এই যে দুই নম্বরে আমরা কারেক্ট অপশন পেয়ে গেছি উই উইল গেট সামওয়ান এই যে দেখেন গেটের পরে সামওয়ান আমরা আবার এটাও জানি 
যে গেটের পরে যদি ব্যক্তি থাকে তাহলে কিন্তু বাবা ইনফিনিটিভ হয় তাহলে সামওয়ান কিন্তু ব্যক্তি বাট এখানে ইনফিনিটিভ না হয় এইটাও কাটা হ্যাঁ আর এখানে তো দেখেন ব্যক্তির পরে ভিচি লিখছে এইটাও কাটা সো আমরা বাক্যটা পড়ি দে হ্যাড দেয়ার লয়ার চেঞ্জ দেয়ার উইল তারা তাদের আইনজীবীদেরকে দিয়ে বা আইনজীবীকে দিয়ে তাদের দলিলটাকে পরিবর্তন করিয়ে নিয়েছিল এইবার আসেন পরের প্রশ্নটা এই যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা পনেরোতম বা ফিফটিনথ বিসিএস এ আসা একটা প্রশ্ন দা স্পিকার ফেইল টু মেক এই যে আমরা জানি লেট মেক হেল্প লেট মেক হেল্প এরপরে ব্যক্তি থাকুক আর বস্তু থাকুক আমাদেরকে ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম লিখতে হবে দা স্পিকার ফেল টু মেক দা অডিয়েন্স অডিয়েন্স মানে কি শ্রোতা শ্রোতা মন্ডলী ওকে তো ড্যাশ হিম পেশেন্টলি আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে দরকার ভি ওয়ান এখানে টু প্লাস ভি ওয়ান আছে আইনজি যোগ আছে ভি থ্রি আছে সো আমরা ডি নিব দা স্পিকার ফেল টু মেক দা অডিয়েন্স লিসেন টু হিম পেশেন্টলি স্পিকার তার অডিয়েন্সদেরকে তার কথা ধৈর্য ধরে শোনাতে ব্যর্থ হলো বা পারলো না ওকে আচ্ছা পারা যাবে ইনশাল্লাহ এবার আরেকটা প্রশ্ন দেওয়া আছে এটা অটো পাস অটো হওয়ার কথা লেটের পরে ব্যক্তিবস্তু যাই থাকুক ভি ওয়ান হয় হি ডিড নট লেট মি প্লে দা গিটার সে আমাকে গিটার বাজাতে দিল না ওকে এই তো সাব্বাস বাপের বেটা আব্বাস তাহলে আসেন আমাদের এতটুকুর আলোচনায় কজিটিভ নিয়ে আমরা আলোচনা করে ফেলছি এখন আমরা কজিটিভটা আশা করি ইনশাল্লাহ শিখতে পেরে গেছি তবে মাথায় রেখে আরেকটা জায়গা আছে সেটা একটু বলে নেই যে আপনি যদি কখনো এরকম দেখতে পান যে গেটের পরে ব্যক্তি বস্তু কিচ্ছু নাই সরাসরি একটা ভার্ব লেখা আছে সেক্ষেত্রে ওই ভার্বের ভিতরে লিখবেন যেমন আপনি বলতে পারেন লেটস গেট স্টার্টেড চলো শুরু করা যাক এই যে দেখেন ভিতরে চলে আসছে ব্যক্তি বস্তু কিছু নাই আবার দেখেন আপনি বলতে পারেন গেট রেস্ট গেট রেস্ট কুইকলি তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নাও তার মানে এই না যে যারা বলতেছেন সে জামা কাপড় পরে নাই হ্যাঁ সে জামা কাপড় পরে আছে আপনি হয়তো জামা কাপড় বদলে অন্য জামা পড়তে বলতেছেন ওকে আচ্ছা তাহলে দেখেন গেট রেস্ট কুইকলি তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নাও এই যে দেখেন গেটের পরে ব্যক্তি বস্তু কিছু নাই ভি থ্রি তবে একটা এক্সপ্রেশন আছে এর মানে হলো চলো শুরু করা যাক হ্যাঁ চলো শুরু করা যাক শুরু করা যাক লেটস গেট রৌলিং হ্যাঁ এখন বললেন না যে ভাই গেটের পরে আইনজি যোগ হলো এখন এটা একটা ফ্রেজ এর মানে হলো শুরু করা লেটস গেট রৌলিং চলো শুরু করা যাক লেটস গেট স্টার্টেড ওকে এখানে দেখেন লেটস গেট স্টার্টেড বাট এটা লেটস গেট রৌলিং হ্যাঁ অনেক ফ্রেজ আছে যেগুলো নিয়মে পড়ে না এবার আপনাদের সাথে একটা ছোট্ট ইস্যু আলোচনা করি আলোচনার বিষয়টা হলো গিয়ে আগামী এগারোই অক্টোবর আজকে সাত তারিখ এগারোই অক্টোবর আমি ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্টের অর্থাৎ যারা এইচএসসি দুই হাজার পঁচিশ এবং ছাব্বিশ এক্সাম দেবে তাদের জন্য একটা ব্যাচ চালু করতেছি হ্যাঁ তাদের জন্য একটা ব্যাচ চালু করতেছি তো আপনাদের যদি কোনো ছোট ভাই বোন থাকে মানে যারা আপনারা তো এই ব্যাচে সবাই আমার পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট এবং আল্লাহ রহমতে আপনারা দেখছেন আমি প্রতিটা ক্লাসেই চেষ্টা করি যাতে করে আপনি যা জেনে আসছেন সেখানে কমতি কি আছে এটা সহজ হয় দিতে এবং যা জানছেন তাকে আরো সহজে উপস্থাপন করতে তো আপনাদের যদি কোনো ছোট ভাই বোন থাকে তাহলে বেটার হবে আপনারা একটু রেফার করে দিয়েন এইচএসসি একটা সুপার ব্যাচ হতে যাচ্ছে আর এখানে যদি কেউ থাকেন হ্যাঁ আর যদি এখানে কেউ থাকেন যে যারা চাচ্ছেন যে ভাই না আমি নিজে ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট পড়াবো তাদের জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোর্সেস হইতে পারে এটা আর কি হ্যাঁ এটার কোর্স ফি হচ্ছে দুই হাজার টাকা তো প্রথম পঞ্চাশ জনের জন্য আমরা পনেরোশো টাকা রেখেছি এক ভাই বলতে যে ভাই পাঁচ তারিখে শুরু হওয়ার কথা ছিল হ্যাঁ পাঁচ তারিখে শুরু হওয়ার কথা ছিল বাট আমাদের কোচিং এর স্লট ফাঁকা নাই শনি সোম বুধবারের স্লট ফাঁকা নাই এটার ক্লাসটা হবে মূলত আপনার শনিবার সোমবার এবং বুধবার রাত দশটায় 
বুঝতে পারছেন তো ভাই ওই টাইমটাতে স্লট ফাঁকা ছিল না তাই আমরা 11 তারিখ থেকে শুরু করব তো এটার কোর্স ফি হচ্ছে 2000 টাকা ছিল আমরা প্রথম 50 জনের জন্য 1500 টাকা রেখেছি ওকে তবে এই 50 জন পড়তে হয়তো 8 10 থেকে 11 বা 12 জন লাগতেছে আর কি তো যারা যুক্ত হবে একটু বলে দেন আমার এই যে স্ক্রিনে দেখানো WhatsApp নাম্বারটা 01917211236 এই নম্বরে ইনশাআল্লাহ আমাকে একটা নক দিলেই হবে মামুন ভাই বলছেন ইনশাআল্লাহ আমি অ্যাডমিট হব জি ভাই আপনাদের এই গ্রুপ থেকে কয়েকজন টিচার আছেন আলহামদুলিল্লাহ তারা আমাদের সাথে ইতিমধ্যে যুক্ত হয়ে গেছে এবং আমার অনেক কোর্সে যেটা হয় স্টুডেন্টদের চেয়ে টিচার বেশি থাকে এবং এটা পজিটিভ দিক স্যার আজকে আপনাকে দুইবার ফোন দিয়েছি কোর্স ফি দেওয়ার জন্য ইমাম ভাই আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আমি আজকে আসলে যাত্রাবাড়ি থেকে মিরপুরে আসতে আমার 4.5 ঘন্টা লাগছে ভাই খুব মানে ঝামেলা ছিল এজন্য ফোন ধরতে পারি নাই এই আর কি তো আপনাদের ছোট ভাই বোন যদি থাকে একটু বলেন কতদিন কোর্স চলবে এটা এক ভাই জিজ্ঞেস করছে এটা আমি 5 মাসের একটা কোর্স আর কি তো আশা করি 5 মাসে 1500 টাকা আমারই খুব বেশি না তবে 50 জন হয়ে গেলে ভাই 51 তম জন গিয়ে আমারে 1900 টাকা না 2000 টাকা দিতে आरात्रे दोस्तों आपने दर्शाते आमारों पेड़ बजे देखा होगे। अस्सलामुअलैकुम अदब अल्लाह फ़ेज़